all right so firstly thank you so much so much everyone for taking your time out joining us uh, on a, on a friday morning and being so patient uh, with us uh, i am super super excited to have this kind of a panel um, and i feel you know that the kind of idea we had in my mind when we wanted to do this kind of round table we've been able to like establish a very well rounded uh, panel panelists people from testing background to industrial background from data background and from different backgrounds uh the the topic of the of the round table is to talk about the importance of quality for indian textile industry and the reason why we've chosen this topic is because we definitely strongly believe that there are two time sensitive opportunities for indian textile industry one is china plus one and the other one is bangladesh graduating from its ldg status and at the yarn bazaar when we interact with international companies or sourcing houses or say uh, global fashion brands one of the things that come up in the discussion is that quality is definitely a big vacuum here so uh, if we are able to increase the quality of of our output of our products then definitely our share in the export market can be really really high and one of the gaps we've seen and i was i was talking to sanjay ji a few days back over whatsapp asking him for a lot of data and when i when i spoke to him about testing data you know he rightly pointed it out कि इंडिया में एक्सेप्ट फॉर अ फ्यू कंपोजिट मिल्स मोस्ट ऑफ द व्यूवर्स डू नॉट हैव एन इन हाउस फैसिलिटी टू टेस्ट द यान बिफोर द कंज्यूम इट एंड इट इज अ वेरी वेल नोन फैक्ट दैट यू लुक एट एनी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री अक्रॉस द वर्ल्ड नॉट जस्ट एक्सटर्स बट एवरी अदर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री द यूजल प्रैक्टिस वुड बी दे वुड फर्स्ट टेस्ट द रॉ मटीरियल बिफोर दे स्टार्ट कंज्यूमिंग इट एंड दैट अलाउज अ कंपनी टू एक्चुअली अवॉइड फॉर फर्दर पी एन एल लॉसेज और अदर फाइनेंशियल कॉन्सिक्वेंसिस दैट दे मे हैव with a bad quality product or a defective product again we looked at a few data on that and we realized that textile is the second most polluting industry in the world and one of the factors to contribute to that is actually defective uh, materials right so the idea is to talk about quality issues and from your you know diverse experience how you feel the importance of it before we start it would be great if we can do a quick panel introduction for for people who would be watching this round table later so let, let, let's start the uh, you know introduction from sanjay ji good morning friends i am sanjay arora from business director wazir advisors so wazir advisor is a management consulting firm where we work on textiles right from fiber to garment and work on a principle of like concept to commissioning so if he, somebody wants to think about the textiles where he want to enter to the setting up of plant and improving the productivity and improving the yarn realization on bottom line we can say that improving the uh, ebitda also so we work from complete value chain and i had the operation excellence uh, practice where uh, we are doing lot of work on the ground with the companies thank you so i can add one thing about sanjay ji and about his company wazir uh, at yarn bazaar also whenever we want to look at data most of the reports we come across are actually presented by wazir so we are we are definitely extremely proud that the existence of wazir has allowed us to have accessibility to, to a lot of data so thank you sir for the good work you guys are doing and we really hope to see more and more reports coming from your desk thank you yeah it's a basically our work for with data only we can reach to the industry so true sir couldn't agree more over to balkrishna ji sharma for his introduction uh good morning friends uh, i am balkrishna sharma and i have done my btech uh, you know from tts bhivani in 1995 i started my career from vardhaman worked there uh, for about uh, 13 years in different domains uh, production quality r&d process uh, control uh, product development erp implementation uh, domestic marketing export marketing and then i uh, went to uzbekistan uh tashkent for about uh, four and a half years where i worked in export marketing domestic marketing and commercials then i worked for about six years in scl as president marketing and uh, looked after export and domestic marketing and also i was uh, handling the procurement side uh, you know for terry towels and last five and a half years now i'm working with guinea filaments and i'm working as a business head as uh, ceo and looking up all the domains be it operations be, be it hr ir maintenance uh, exports and domestic marketing so this is a brief about uh, you know my 28 years journey in uh, 
textiles so yeah sharma ji is one such person who's you know uh, who's worked with multiple uh, leading organizations in textiles with you know very, very rich experience but one of the things i really admire about him is that he's someone who, who who's hungry to learn unlearn he reads a lot of books so he's an avid book reader and i i think that one thing that really differentiates him is that you know when whenever he talks about management practices he looks at modern practices as also driving inspiration from indian mythology and those kind of literature to also relate that to uh, business practices so that's something that's that's very thank rare you. and super 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 happy to have you sir on on the panel thank you so uh, much over to mayur ji for his quick introduction good morning friends uh, uh, thank you yanvaja for organizing this uh, uh, program so my name is mayur vasak i am working in wool research association thane so uh, here i am working as a deputy director for since last for 14 years uh, i am working over here uh, i am also working as a quality manager in the textile testing laboratory of wool research association <coughs> which is a bbl accredited third party testing laboratory uh, and i am looking after the research and development projects consultancy assignments and many other trend key projects i am working right now and i am looking after the product development uh, incubation center Uh, of the wool research association family thank you very much so i think the existence of these uh, research centers and testing infrastructure is very very important for the industry to actually ensure the right quality practice so we are really really glad and excited to have you on board sir thank you and thank you lastly over to sanjeev ji uh, muttagi ji for his introduction <clears throat> good morning everybody it is my pleasure to be here with you all Uh, with our varied experiences, uh, I completed my B.Tech from VZTI. Uh, it is in uh, textile technology, basically relating to all types of fibers and yarns. Then completed my M.Tech in fiber science and technology. So somehow I thought that the knowledge of synthetic fibers was necessary to be a good engineer. And then completed uh, the Ph.D. from IIT Delhi. It was in engineering. <laughs> that engineering was in the design and development of posted this, this. using our neural network so this is about my academic background <laughs> and basically i am from uh, yeah, teaching yeah. background i had i have experience of 36 yeah. years basically in spinning of man made as well as the yeah. cotton fibers and then i was a director at uh, salem and lum institute for four years and uh, this is about my then i have also developed a patentable work on uh, jacquards that is converting it was in 1998 converting a mechanical jacquard into a automated electronic jacquard that time it was very odd because i belong to solapur area so i thought that jacquard would be a convenient thing to work on so from spinning i went to this weaving with a jacquard as a project and Uh, did my phd in artificial intelligence but this background actually uh, has uh, no relevance in diploma teaching actually so i had been teaching to mtech and btech students at ichal karanji also ai in 2002 when people yeah. i think most people didn't even know uh, or would have heard about this this term called yeah. artificial intelligence it how did that happen if you could quickly share that with us actually i wanted to do in uh, artificial intelligence itself uh, this one uh, jacquard itself where i spent about uh, about one year on procuring material which was uh, like uh, photoelectric sensitive materials so i wanted to whatever i had done in mtech i wanted to just uh, go further and develop a complete jacquard based on piezoelectric effect but the material procurement i could not do so i had to change then that time this uh, artificial intelligence was a buzzword so i got through different labs at the iit because iit everything is open system so you can approach anybody any time and all are very helpful so i started in artificial intelligence and developed through that and industry actually helped me because artificial intelligence this artificial neural network is based on the data it should be a data rich if you have a data rich as human beings it also recollects on the data it has to be taught and from the whatever the data we supply then it can work on a uh, data which is slightly unknown like suppose we show a picture to a child 
and then it recognizes it is an animal. And then again, from four leg to go to some different colors, then slightly again, a new thing is developing. So similarly, this artificial uh, intelligence, it has its own data rich and predictability. And it had a good predictability than all the earlier, whatever the experiments were done to predict the fabric properties. And Pramodji has also joined us. Sir, thank you so much for joining. Yeah, I am basically from uh, SKSJTI Bangalore Institute. Passed out from BTEC in 1979. And uh, I did my MTech in 1983 at the SKSJTI. In between, I joined uh, Bombay Dying. I started my career in Tani Tower. From there, I, uh, after completion of my BTEC, I joined Silk Research Institute Post Cocoon Technology at State Sericulture Development Institute at Bangalore. From there, in the year 2006, I joined uh, uh, NMMS. I started a textile school uh, offering a diploma and degree. The main theme was the industry participation in education. A new school was started there. A uh, unique feature of this, this school was uh, exposure to the present technology, to the boys, the uh, local community. And boys were selected in such a way that after SSC, they were given exposure to the industry and they were acclimatized to the working conditions of the corporate industry. And by the end of the course curriculum, they had a vigorous training in the industry for a period of 1.5 to 2 years in such a way that they are fit to work in the industry sector. Like this, I prepared boys for spinning, weaving, knitting and chemical processing. And in addition to that, garment processing. These five sectors I covered. The unique feature is industry mentors groomed the boys for their production. Uh, few boys uh, have continued to go for a B tech and M tech, and a few are have registered for PhD now. Uh, I am proud to say that few alumni of that institute have registered patents in different processes. Uh, with that background, I completed my service in NMMS as a Dean of Textile School and I joined as a Director Mantra since last year. Total, uh, total, I have an experience of 42 years in industry education and research. Silk research is a major contribution by me, myself. I have got about 100 and 50 publications to my credit. So I have produced five PhDs. Uh, uh, that's all I can say. Right at present, I am a man made textile research association director. So your total experience is much more than my total age. <laughs> <laughs> We are extremely, extremely glad to have all of you here. So with that, and since we know everyone's time is very valuable, we'll keep it quick. We'll keep it crisp. Uh, with that, let, let's start with the round table. Uh, my first question to all of you, uh, you know, to start with is the importance of quality for Indian textile industry. And what does quality mean to you? Let's start with Sanjay ji, because he interacts with a lot of uh, industry ecosystem players, especially manufacturers. So, sir, aapke opinion mein, what is quality and why is it very important? So why, what is quality and why is important? It's a very basic question for even any industry. So quality, there are two aspects to a quality. One is that in which genre or in which orbit the company wants to play, or company wants to be in. So suppose if somebody wants to be in a, where he wants more margins and regular kind of a thing, he will think of quality. And company is only into mass where he can sell to everything to have wherever he wants to sell 
their quality might not be the criteria, only the price will be the criteria. But in a long term sustainable thing, if anybody wants to set, sustain his business for generations, I'll say we have seen in textiles, there are many business houses which are there in India from last, I think, say 100 years and even more than that. So the prime factor which they are following is the quality. First is the quality, second is the productivity and the other things come. So from my point of view, quality, <clears throat> minus, quality is 100%. 100% minus 1% is equal to 0%. We have to consider this because getting a buyer for first time is a very easy in our textiles. But getting that buyer to give us a repeat order it will directly depend upon the quality only what we supply because in today's market we can say that he, uh, everyone expects price once you discuss no one is once you decide okay it's off the books now we have to discuss about timely delivery and it is considered that quality will be there so from that experience i can say that that the 100% minus 1% is equal to 0% in quality Sir, I love the way you mentioned that the mm -hmm. longevity of a company that we've seen in Indian textile industry, companies who have survived for more than 1500 years, is purely because of their focus on quality. So I think that's a very good statement and thank you for sharing your views. Uh, since we're discussing about quality, what is quality and the importance of quality, Pramoji, what is your opinion? Kya hai? Because you're part of Mantra, which is actually which allows and empowers companies to actually test quality of their products. Yeah, uh, I would like to highlight the importance of the quality because when it comes to large scale manufacturing, large scale manufacturing of the yarns and fabrics for quality export, uh, we are not able to produce the consistent quality. Consistent quality, batch to batch variation is there because complete supply chain management is a problem in India and especially in the decentralized sector of the textile industry, the, we are unable to compete with the organized sector. Because here, the consistent quality of the yarn or consistent quality of the fabric or consistent quality in processing, we are able to manage here. So there is a, a variation in the batch to batch variation. Batch to batch variation is a lot of batch to batch variation is there. When you, when you want to supply a, a one lakh meter of fabric, we, we are not able to produce. Means uh, uh, volume buyers, they want consistent quality in, uh, in a large scale, which we are unable to supply. When we, when we produce the sample, as per the customers required, we are happy to produce and uh, we do it. But uh, same thing, reputation is not possible with our, that is what I have come across. Merely, uh, if I have to supply uh, uh, 2 lakh meters of fabric, at the end of the day, each manufacturer will result in manufacturing 2.5 lakh meters to produce the quality. Unless he has got a, some means of covering that cost, it's very difficult to do it. This is my I'm so happy. I'm so happy you mentioned about consistency of quality because very important yeah. that quality is other uski consistency honi chahiye. Ek baar aap yeah. achhi quality de do, fir second batch hai, second delivery aapka quality ka vary kar jata hai. To obviously yeah. customer satisfaction pe ya customer ko retention mein bahut zada uska impact aata hai. Since oh, we're talking yeah. about consistency of quality, <laughs> would love to hear uh, Sharma ji's uh, view on this. Sir, in your opinion, mein, what is quality? Why is it important? And how consistency of quality is very important? We are discussing about the importance of quality. And as all you know, fellow professionals, we all understand that quality. Uh, Sanjay also spoke about the same and uh, Pramoji also spoke that it is lifeblood of our industry. And uh, lifeblood because it influences satisfaction it influences loyalty of the customers. And uh, we all understand if customer is satisfied, if customer is loyal, repeat business ke mein, uh, baat ki, uh, Sanjay ji ne, 
so that is crucial for our business to survive thrive and grow so uh, first of all what are the key factors which i believe uh, impact you on me as customers uh, you know uh, of textiles uh, we all know you know we have our favorite shirt favorite dress which seems to last forever so durability is one thing uh, pratik which i think is very very important and every customer will yearn for it and when we see that our products are lasting and we are more likely to go back you know to buy the same brand and that is how you know a loyal customer base and a satisfied customer base is uh, you know created second is uh, which is comfort as i spoke earlier also sensation you know when we wear something and when something feels just right wow soft breathable and should feel good against the skin so when you and me as customer when ex we experience this comfort and we are more likely to you know go back to that brand again and again and now uh, in the scenario you know new scenario we cannot forget our responsibility towards planet towards society and people are increasingly including us we are increasingly becoming mindful of the impact of the choices which we are having on the environment on the people which are involved in the production processes so prioritizing sustainability prioritizing ethical practices if we do that if any industry will do it will it can win the hearts of customers it can nurture their loyalty uh, you know and after speaking all these things you cannot uh, ignore the aesthetics aesthetics part is very very important when customers uh, find something that which is durable which feels good also and which feels amazing also so i think they are bound to feel a very strong connection with that brand and uh, that can foster a, a very long term you know loyalty now uh, what quality means you know in the textile industry uh, for example you know how we measure it it is a multifaceted uh, you know concept and there are many many key elements in this uh, first is the materials uh, pratik which we use high quality fiber high quality yarns uh, obviously will make a better end product they will increase the longevity they will increase the performance of that so what we look at for that uh, i i am a you know a spinning uh, ceo so we look at the fiber quality we look at the yarn strength we look at the yarn uniformity we look at the yarn fineness cotton fineness after you know we see the raw material now se second step is manufacturing which manufacturing process you know we are you know processing the yarn or the weaving or knitting or dyeing or finishing so and even after that consistent stitching uh, accurate color representation smooth finishes so uh, you know you need to have a good visual uh, inspection color fastness testing peeling resistance so these are the uh, micro levels you know things uh, which are related to quality and when i talk of comfort then the fabric weight air permeability moisture management aisa nahi ki pasina aayega wo chipka hua hai it should absorb and uh, you know it should breathe the fabric should breathe so these are some of the things which i wanted to uh, discuss about the quality and uh, you know in the macro level and the micro level and obviously when it comes to appeal uh, it comes to aesthetics the design intricacies are very important color harmony is very important and overall visual appeal of the textile is very very important right sir my two key uh, takeaways from what you have said is number one to of course i i very well know that storytelling aapka bahut acha hai apne ek cheez bahut achi jo mujhe lagi ki jab hum khud kapda pehnte hai hamare ek favorite shirt ya ek favorite t-shirt rehti jo hum lambe samay tak pehnte hai so when we are manufacturing any textile material We should have the same approach कि जब मैं खुद एक अच्छा जो मेरा एक अच्छा शर्ट या टी शर्ट इतने बरसों से पहन रहा हूँ बिकॉज जो आपने बताया कि बेसिकली मैन मटीरियल और मशीन तीन चीज पे क्वालिटी डिपेंडेंट है आप मटीरियल अच्छा लोगे आपकी मशीन अच्छी मेंटेन और आपका अगर मैन जो मतलब जो स्टाफ uh, है जो टीम है जो एक्चुअली प्रोडक्शन प्रोसेस संभाल रही है इफ दे आर ट्रेन वेल देन योर आउटपुट कैन डेफिनेटली बी मच बेटर bilkul and uh, last pratik uh, <clears throat> the sustainable and ethical production is very important yes uh, responsible sourcing of material sustainable production processes ethical labor practices agar 
आज हमसे कोई बात करता है इंडिटेक्स अप्रूव्ड है कि नहीं है तो वो इसीलिए पूछता है कि भाई आप अपने लेबर्स को पूरा पैसा दे रहे हो कि नहीं आप बीसीआई अगर आपके पास है तो मतलब आपने फार्मर्स की कोई सपोर्ट की है तो एवरी कस्टमर इज नाउ विलिंग टू एनालाइज अवर टोटल सप्लाई चेन दे वॉन्ट टू मॉनिटर अवर कार्बन फुटप्रिंट्स दे वॉन्ट अस टू एडियर टू द लेबर स्टैंडर्ड Am I right? Right. Of course, of course, hundred percent. And 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 you and me are willing to pay a price for that. Right. Okay, yeah. You pick up one hundred rupees or one thousand rupees or whatever it is. Ha ha. Yes. So Muttagi ji, ah, your experience, Ryan, right? you are a PhD in uh, textiles. From your angle, from your from your angle, from your perspective, from your lens, why is quality important? The quality is actually decided by the customer. If a particular company. can retain or increase its loyalty of the customer you need not worry about the quality and why a customer is satisfied or delighted is that you are not only providing him a physical requirement of the characteristics of the properties of the yarn but along with it you are selling the emotions the social aspects the eco uh, the ecological aspects and these are packaged together to retain a customer and when you go one step ahead then your potential customer should become your customers then you said really i am keeping up on quality and then you should aim at a particular level suppose this is my target where is the gap to i show that target and again here the quality and the cost is most important now coming to the yarn quality because basically a yarn quality is its count and its variation that is the density of the yarn the linear, linear density of the yarn and this depends on the technology as well as the capability of the process the person who has the understanding of that particular process who sets the machine who maintains the machine so human factor as well as the conditions of the machine these both are very important and most important from the quality point of view here 70% of the quality is decided by the raw material the consistency in raw material suppose you are hy tester then naturally you get one uh, index such as spinning consistency index which you obtain and so you can compromise in one of the qualities or not in maturity maturity has to be consistent because maturity will decide the further appearance the diability in the luster all those but at least the length strength can be compromised to maintain the cost minimum and thus it gives an indication where should i go for a raw material which will minimize my cost so that is by instrumental evaluation so why indian yarns are acceptable which you see about 20 years back the there was manual that is a human interference at the every stage of the machine uh, the yarn process now what has become all the machines have become intelligent so once the machine can understand can online detect the irregularity like at the draw frame we have got the auto levelers or at the classy mats are directly connected to the machine so you don't have any defects in the yarn so you minimize thus you maintain a quality so one thing is that suppose in pune we have got this uh, irani hotels for last 50 80 years you go to any corner of irani hotels and take a tea the tea does not change that butter pav also does not change the taste has not changed so those are how you retain those who have that inclination towards that <clears throat> tea will go to that so correct mix of the material is very important how you mix the material and that where you say on the costing so instrumental evaluation is very important as well as the man that is how you improve your capabilities is also very important that is depends on technology as well as the training of the personnel and his capacity to know the understand the things so basic wherever you go the person who is paying you is the customer so if the customer is kept delighted then it is all the quality absolutely वेरी ट्रू सर दो चीज आपकी बहुत अच्छी लगी एक तो कि क्वालिटी इज वेरी सब्जेक्टिव तो कस्टमर की क्या क्वालिटी एक्सपेक्टेशन है उसके हिसाब से बनना चाहिए मटेरियल और दूसरा जो आपने ये जो पुणे का एग्जांपल दिया हो तो बहुत ही अच्छा मतलब कि वो जो कंसिस्टेंसी आप बता रहे हो कि एक छोटा सा एक जो सर्विस बेस्ड रेस्टोरेंट है अगर वो क्वालिटी मैनेज कर पा रहा है जो पूरा का पूरा उसका जो प्रोसेस है वो बहुत यू नो विदाउट मशीनरी मतलब इट्स जस्ट ह्यूमन डिपेंडेंसी तो जो मशीनरी लेके बैठा है उसके लिए तो डेफिनेटली ईजियर होना चाहिए क्वालिटी मेंटेन करना फर्स्ट 
second uh second is the customer satisfaction if your customer is satisfied that means you are delivering a quality product uh, suppose if you are uh, if you are making any product which is a uh, which is a quality product for you but it is not uh, as per the as per the requirement of your customer so, and then it is uh, it is, it is uh, your customer would not be satisfied so that way it's again uh, you are not making the quality product in term, uh, uh, ultimately you are delivering to your customer and for textile industry quality is very important uh, nobody would like to uh, buy any defective yarn, defective fabric defective defective yarn everyone wants a good yarn uh, when we go to the market for for shopping and anything everyone wants that we they, they should get a good uh, good uh, uh, material for for, their, for what they are paying it so uh, textile for a textile industry quality is very important and uh, uh, for if you take the example of a spinning line so uh, there are a lot of processes we need to uh, uh, follow to make a, a final product for example we start from the fiber blending and we uh, finished at the yarn uh, yarn packing so there are each and every steps which uh, which uh, contribute to the quality of the product so uh, uh, from my end there are two points first is conforming to the requirements another is the customer satisfaction if these you are if you are having these two points uh, meet then you are making the quality product you are sti you are sticking to the quality sir aapki packaging ki baat bhi bahut badhiya hai because uh, at least maine personally kafi baar as part of the yarn bazaar dekha hai ki स्पिनर से यान जो आ रहा है यान क्वालिटी एक्चुअली बहुत अच्छा था बट बिकॉज पैकेजिंग वो सब स्टैंडर्ड एंड बिकॉज अपना जो लॉजिस्टिक्स प्रोसेस है लोडिंग अनलोडिंग वो काफी ज्यादा लेबर इंटेंसिव है तो उधर काफी बार है ना डैमेज हो जाता है विच एक्चुअली अफेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ द यान ऑन द मशीनरी चाहे वो वाइपिंग हो साइजिंग हो या वीविंग हो सो ईच एंड एवरी स्टेप इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट वेल सर वेल सर सर सो आई हैव आई हैव वन क्वेश्चन फॉर प्रमोद जी स्पेशली आपके लिए बिकॉज यू आर रिप्रेजेंटिंग मंत्रा आप लोग काफी बार यान आता रहेगा क्वालिटी टेस्टिंग के लिए हो सकता है काउंट टेस्टिंग है या आईपीआई है या सी एस पी फॉर वट एवर अदर रीजन है हाउ मेनी टाइम्स यू सी की आपका कस्टमर आपको क्वालिटी टेस्ट करने के लिए यान सैंपल भेज रहा है बिकॉज हीज है क्वालिटी इशू एंड हाउ मेनी टाइम्स यू सी की वो प्रिवेंटिव होने के लिए प्रोएक्टिव होने के लिए वो कंज्यूम करने से पहले आपके पास टेस्टिंग के लिए भेज रहा है मेनी टाइम्स कस्टमर कम for a basic uh, inherent yarn characteristic uh, testing for quality assurance they are coming we are doing for the quality assurance also some most of the times they come to us when there is a problem in the production if there is a fabric slippage they will come they want to identify why this uh, defect has occurred when uh, already the damage has been done they want to investigate and assign this is a typical problem of the decentralized sector because there is no coordination between the fabric manufacturers yarn suppliers and processor they work in a different uh, different uh, uh, games all together so there has to be there somebody wants to processor wants to bring the weavers Viewer want to be a yarn manufacturer like this. No, we are we are getting all these problems and mantra for investigation. Uh, why this uh, has been done? Uh, root cause analysis. We get lot of cases. For example, simple shiners in the polyester fabric. Continuous line it comes. Simple shiners. it is not now it can it can be due to various reason shiners can be due to elongated fiber variation in tension variation in denier it comes only after the processing has been done after complete processing has been done the shiners will highlight in the fiber so sanjay ji since you are this kind of thing so quality measurement at basic stage and control of the process parameter in weaving processing and final centering 
is very very important we need trained people to operate this and we have to maintain the uh, supply chain streams yeah, each process we must come out with a standards in processing parameters सर आपने बहुत अच्छे से बताया कि एक्चुअली यही हो रहा है कि जैसे आपने बताया कि काफी बार आपके पास प्रोडक्ट आ रहा है टेस्टिंग के लिए वंस द डैमेज हैज बीन ऑब्जर्व नॉट वेरी प्रिवेंटिव तो उसके ही फॉलो अप क्वेश्चन मेरा संजय जी के लिए था कि बिकॉज ही इज एन ऑपरेशंस एक्सपर्ट आपके हिसाब से ये ये गैप क्यों है जो ये जो एक गैप आ रहा है कि ये प्रॉब्लम क्यों है क्या है एक इसमें मेरे जो एक ऑब्जर्वेशन एक बहुत बड़ा ये रहता है कि ठीक है हमारा एआई आ गया है टेक्नोलॉजी का इंटर काफी ज्यादा आ गया है टेक्सटाइल मशीनरी में तो साइमेंटेनियसली जो नो हाउ है प्लांट के फ्लोर लेवल पे वो एक तरह से कम होता जा रहा है वो कह रहा है कि मशीन ही सब कुछ कर रही है मेरे को नहीं पता जो मेरा आज शिफ्ट ऑफिसर है या उसकी जो नो हाउ उसकी जो नॉलेज है वो चीज गायब होती जा रही है ठीक है मशीन ने ये करना है वो कर दिया कर दिया मशीन ने कितना किया कितना नहीं करना वो जो चीज एक होनी चाहिए जो एक मेरा जो टेक्नोलॉजिकल ऑफिसर है उसको जो करना है वो सारी चीज मिसिंग होती जा रही है तो इसके कारण हम देखते हैं कि अगर किसी फैक्ट्री में हम लोग जब जाते हैं ऑपरेशन इंप्रूवमेंट का प्रोजेक्ट लेते हैं तो 50 टू 70 परसेंट जो चीजें होती हैं वो कॉमन बेसिकली कॉमन सेंस की चीजें हैं जो कि मिसिंग है तो वी आर मिसिंग दैट काइंड ऑफ थिंग नो डाउट जो मिल्स अच्छी हैं गुड हैं जिन्होंने अपने एक सिस्टम्स बनाए हुए हैं वो उसको फॉलो करती हैं दूसरा एक चीज और होती है कि क्योंकि तो आजकल कॉटन का प्राइस में आपका रॉ मेटेरियल के प्राइस में फ्लक्चुएशन इतना है नो वन इज गिविंग दैट इन्वेंट्री वेरी हाई या एक नॉमिनल लेवल पे लेके चल रहे हैं और मार्केटिंग का एक ये है कि जो ऑर्डर क्वेरी आई है मेरे को हर क्वेरी को ऑर्डर में कन्वर्ट करना है मेरे पास कॉटन उस काउंट के लिए अवेलेबल है कि नहीं है मैं ये नहीं देखूंगा मैं देखूंगा कि मेरे को ये ऑर्डर मिल गया है इस भाव पे मिल गया है अब मैं कई बार होगा मैं अंडर स्पिन कर रहा हूं मेरी कॉटन लेंथ हायर है लेकिन मैं कोर्स काउंट दे रहा हूँ कई बार मैं उसको ओवर स्पिन करूंगा मेरी रॉ मेटेरियल चेंज हो गया है लेकिन मेरी क्वालिटी वही है तो उस चक्कर में मेरी कंसिस्टेंसी नहीं आ रही है तो जो मिल्स मैंने देखी हैं जो कंसिस्टेंटली क्वालिटी दे रही हैं सालों तक दे रही हैं दे टू यान इंजीनियरिंग वो एक उनका एक डिसाइडेड है कि अगर मेरे को तीस काउंट देना है तो मैं इसी से दूंगा मैं चौबीस एम से नहीं दूंगा मैं अड़तीस मैं तीस एम से नहीं दूंगा एक यान इंजीनियरिंग करनी है और यान इंजीनियरिंग के लिए एक बेसिक नो हाउ जो है तो एक टेक्निकल नो हाउ जितनी होनी चाहिए वो थोड़ी सी एक मेरे को मिसिंग दिखती है सर वेरी वेल सेड इनफैक्ट हम लोग रिसेंटली बॉम्बे में कॉन्फ्रेंस था तो उधर यही बात कर रहे थे कि वी सीन सर्टन स्पिनर्स जो तीस काउंट भी बना रहे हैं और साठ काउंट भी बना रहे हैं एक ही कॉटन से yes. <laughs> बट बिकॉज आपने एक्सपर्टीज की बात कही मुत्तगी जी यू हैव अ वेरी वेरी रिच एक्सपीरियंस इन इन टेक्सटाइल्स इन माय लिमिटेड एक्सपीरियंस बिकॉज मैं टेक्सटाइल्स में मेरे को बहुत ज्यादा टाइम हुआ नहीं है बट मैंने ये चीज नोटिस किया है जैसे संजय जी ने भी बताया कि जो एटीज नाइन्टीज के जो बैच के जो टेक्निकल टेक्सटाइल प्रोफेशनल है उनकी जो अंडरस्टैंडिंग थी जैसे हमारे ऑफिस में यश है जिन्होंने आप सबसे कॉर्डिनेट किया यश हमेशा कहता है कि सर सिक्सटी सेवेंटीज एटीज नाइन्टीज के जो टेक्निकल प्रोफेशनल थे ना उन लोग वीविंग लूम की आवाज सुन के बता सकते थे कि कौन सा पार्ट खराब है तो बिकॉज यू हैव दैट लाइक दैट रिच एक्सपीरियंस आपके हिसाब से क्यों ये नॉलेज uh, ट्रांसफर नहीं हो पा रहा है या ये कैसे इसको ये गैप को फुलफिल करना चाहिए एक्चुअली दिस एक्सपीरियंसेस आर पर्सनल दे आर नॉट पब्लिक सो नेचुरली ये जो गुरु परंपरा है वो टेक्निकल फील्ड में है ही नहीं सो नेचुरली व्हाट हैपेंस व्हाट हैज टू बी शिफ्टेड इज दैट फ्रॉम ह्यूमन डिपेंडेंसी और टू गो टू मशीन लर्निंग मशीन कैन लर्न machine whatever experiences a human has has to be put into the machine suppose you know that a experienced person is doing like this to wo agar machine learn kar raha hai to abhi gpt ko aa raha hai ya aa raha hai so shuru shuru mein aapko problem rahega ki no 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 the whatever the solution it is providing may not be a practical solution but why it is not practical because you are not put the inputs which were required on the new situation so naturally it is a continuous learning process and one day after 10 years or 15 years you will find that this experienced people that whole lot will be extinct and therefore abhi aisa ho raha hai hamare ghar mein meri ajji thi ajji and grandmother thi wo grandmother ke paas ek formula tha jaundice ko aur jaundice koi bhi aata tha to 
रेक्टिफाई करती थी वो चली गया उसके साथ वो औसत भी चला गया वो सब कुछ चला गया so we don't expect that the experts will transfer the knowledge they will keep and why they keep because it is a natural human tendency so a person who is in associated with him has to make him as a guru and that extra knowledge has he has to take and for that he has to sacrifice and be consistent in that extraction and, and second thing is that now the machines are becoming intelligent machines so why we get a yarn of the desired quality because throughout the line it is completely automated the quality whatever the quality can be automated whatever the desired uh, characteristics are that can be automated by the machine itself so there is no human interference in that so similarly when you go to the weaving we have got the weavers uh, actual machines which are intelligent but the back process is bit difficult to uh, link with the uh, that is uh, make it automated so that right form spinning you get a fabric like that so one day we may think of that also in artificial intelligence or the machine may take over these things but it is a long mm -hmm. time now again uh, when i was learning the italian fabrics the finish is very good why mm -hmm. because the water itself in the italy was very good and that gave a particular finish to a fabric so mm -hmm. naturally the type of uh, nature available for the particular that is also very important so what i think this experiences can be accumulated and put into the learning source artificial intelligence source and naturally over the years you will find that even this machine can take its own decision wherever there is a noise it will automatically convey a display that this should be stopped and it will give a warning it won't stop because finally it will the master is the who one is handling the person there the in charge because he knows the cost is involved in that so you people carry with the whatever the quality uh, product is there so these are the things which will go on sir ye jaundice ka bahut acha example tha actually we need to make sure ki someone is reaching out to all these experts <laughs> and creating a common playbook driving from you know <laughs> deriving from their experience and that playbook can be made like freely available to all through a online ah, pdf because uh, because see it was if you see the temples which were built 1000 years back but now we don't have the engineers to build that temple or how the temples were built so naturally the knowledge goes with the people what has happened to the experiences experience has no meaning the person till you return is the experience then it is over you find you become completely new to the technology so therefore the machine has to handle not the human beings finally right no so since काफी बार अपना डिस्कशन में ह्यूमन इंटरवेंशन का काफी बार बात आया है कि एक्चुअली क्वालिटी की काफी डिपेंडेंसी उन पे भी है सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर शर्मा जी कि सर आपके हिसाब से व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एम्प्लॉई ट्रेनिंग एंड एंगेजमेंट टू एंश्योर क्वालिटी कंट्रोल एंड बिकॉज़ यू आर रिप्रेजेंटिंग अ मैन्युफैक्चरर एंड आपका जो कंपनी है गिनी दे आर नोन फॉर देयर क्वालिटी राइट हमारा भी भी रिसेंटली बॉम्बे में डिस्कशन हो रहा था कि हाउ यू नो गिनी इज एबल टू मैनेज कंसिस्टेंट क्वालिटी so how do you tackle this problem through employment uh, or employee training and uh, engagement having worked in textile domain now for over 3 decades i can confidently attest to the critical role very very critical role to the employee training uh, in, in ensuring the quality control because quality is not just about following processes quality is not just about following procedures it requires a much deeper understanding much deeper appreciation at every level of the organization sirf ceo ko pata ho no 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 every level investing in employee training programs is a game changer pratik then only you can create a culture of quality at all the levels within the company you need to equip your employees with the necessary knowledge necessary skills so that they can perform their roles effectively that is very important word effectively mm -hmm. then only they will be able to contribute to the overall success of the organization and then a trained employee if it, if it is if he is trained then he will understand the quality control procedures and then only he will understand the consequences of non conformance abhi bahut baar pata hi nahi hota wo kehta hai ye bas kar diya ji अरे उसको पता नहीं कि कंसीक्वेंस क्या है सो इंप्लॉय ट्रेनिंग इज इंपॉर्टेंट इंप्लॉय एंगेजमेंट इज इक्वली इंपॉर्टेंट आप किसी को एंगेज करोगे आप किसी को एम्पावर करोगे प्रतीक दे विल टेक प्राइड इन दे वर्क दे विल कॉन्ट्रीब्यूट टू द ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस 
so it is the duty of the leader so that the employees feel valued they feel empowered and then a valued employee an empowered employee they will identify the potential quality risk before they become a major problem they will be uh, helpful in reducing the you know the risky costly recalls sale returns reworks so for that it is up to the leaders that they take regular feedback from the employees from the customers and then they reward and recognize the reply employees for their contributions uh, you know to quality control to create a positive work environment which so that every employee every employee strives for uh, excellence and this process of training this process of engagement not only helps in quality and you know branding it also helps to reduce your employee turnover which is very very important for any or any organization if your employees feeling valued they will stay with your company and then they will reduce the cost and disruption which is associated with hiring a uh, you know training a new staff every every now and then so but then having said that it is not very easy prati designing the quality training program delivering the quality training program it is a challenge one is lack of time then lack of resources then lack of budget so a need analysis is required so that we can identify the gaps and then we need to prioritize the training requirements so clear learning objectives honge measurable unke outcomes honge wo define honge to aapki jo training jo bhi aap kar rahe honge wo effective hogi और फिर आपको वो पता होना चाहिए कि कौन से ऑनलाइन कोर्सेज लेने हैं वर्कशॉप्स करनी है सिमुलेशन करनी है केस स्टडी करनी है कोचिंग करनी है क्या करना है ताकि लर्निंग जो है फैसिलिटेट हो और फीडबैक्स जरूर हमें लेते रहना चाहिए इनपुट्स लेते रहना चाहिए सजेशंस लेते रहना चाहिए उनको मैनेजर्स को एक्टिवली इन्वॉल्व रखना चाहिए उनकी इवेल्यूशन होती रहनी चाहिए उनकी मॉनिटरिंग होती रहनी चाहिए कि जो आपने सीखा वो क्या सीखा सर्वेज होते रहने चाहिए टेस्ट होते रहने चाहिए ऑब्जर्वेशन परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स होने चाहिए तो बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस दे आर वेरी वेरी हेल्पफुल एंड इसके अंदर हमें ज्यादा से ज्यादा जोर ऑर्गेनाइजेशन को उनकी लीडरशिप को लगाना चाहिए सर आई हैव अ क्विक क्वेश्चन ऑन दैट नोट फॉर यू लेट्स अज्यूम दैट मोस्ट मैन्युफैक्चरर्स एंड मोस्ट इंडस्ट्रियलिस्ट आर अवेयर एंड एक्नॉलेज द फैक्ट कि अगर ₹2 एक्स्ट्रा खर्चा होगा क्वालिटी कंट्रोल वगैरह ये सब में तो शायद ₹3 या ₹4 का ज्यादा फायदा होगा प्राइस में राइट right? जैसे आपने बताया तो आप खुद गाइडलाइंस वगैरह करके करो ऑब्वियसली दैट इंटेल सर्टेन कॉस्ट राइट और देर आर कंपनीज लाइक वजीर नाउ जो एक्चुअली प्रोजेक्ट कंसल्टेंसी करती है मैनेज करती है दे कैन इंश्योर अ मैन्युफैक्चरर एंड संजय जी करेक्ट मे फॉर्म रॉन्ग यू यू हैव अ सर्विस वेर यू कैन इंश्योर अ मैन्युफैक्चरर की वी कैन इंक्रीज योर प्रोडक्टिविटी और योर एफिशियंसी और योर आउटपुट एंड थिंग्स लाइक दैट तो सर शर्मा जी आपके हिसाब से क्यों वो फिर बाकी मैन्युफैक्चर ज्यादा इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि लोगों को ये लगता है कि मैं क्वालिटी पे बहुत ज्यादा ध्यान दूंगा आई विल फोकस मोर देट इट विल इंक्रीज माय कॉस्ट बट देर इज अ वेरी डेलिकेट बैलेंस बिटवीन क्वालिटी एंड प्राइस जनरल परसेप्शन यही है कि हायर क्वालिटी हायर कॉस्ट एक्चुअली इट इज रिवर्स इन्वेस्टिंग इन क्वालिटी विल हेल्प यू रिड्यूस कॉस्ट बट इन द लॉन्गर रन सो it is you know theoretically we 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 learn a coq equation is equal to cost of good quality plus cost of poor quality <laughs> so when you invest in prevention you invest in uh, you know uh, training so you can identify the potential quality issues very early then you can reduce the risk and the money associated with the costly rework and recalls and ultimately you can save money so it is like पे मी नाउ और पे मी लेटर एक एडवर्टाइजमेंट भी आया करती थी या तो अभी कर दो या फिर जब क्वालिटी कंप्लेट आएगी तब पे कर देना करना तो पड़ेगा लेकिन जब पे ही लेटर होगा तो वो सिर्फ पेमेंट नहीं होगी आपकी ब्रांड की इरोजन भी हो जाएगा तो जो आपकी कॉस्ट है इंटरनल फेलियर्स की एक्सटर्नल फेलियर्स की जो कि काफी सब्सटेंशियल हो सकती है आपकी बॉटम को इम्पेक्ट कर सकती है आपकी ब्रांड की आपकी जो रेपुटेशन को डैमेज कर सकती है लीगल एक्शन हो जाते हैं प्रतीक तो वो सब को भी आपको ध्यान रखना चाहिए तो आपको क्या करना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना चाहिए कि आप 
और क्वालिटी पे तो फोकस करें लेकिन आपने कॉस्ट को ऑप्टिमाइज करना है अभी हम दो दिन बॉम्बे में थे तो क्या सीखा कॉस्ट को ऑप्टिमाइज करना है तो भैया ली मैन्युफैक्चरिंग प्रिंसिपल्स पे जाइए अपने जो सप्लायर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट्स है उनको रीनेगोशिएट करिए अपनी लॉजिस्टिक्स को स्ट्रीमलाइन करिए अपने जो ऑटोमेटिक ऑटोमेटिव रिपीटेड टास्क है उनको ऑटोमेट कर दीजिए है ना अपने प्रोडक्ट डिजाइन को देखिए आप मेटीरियल्स को देखिए मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस को देखिए आप वैल्यू इंजीनियरिंग को देखिए रिड्यूस कॉस्ट करनी तो वहां करिए ना आप अपने प्रोडक्ट्स को डाइवर्सिफाई करिए आप कोलैबोरेट करिए विद स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स ताकि आपकी कॉस्ट मेंटेन रहे आपकी क्वालिटी आपकी कॉस्ट कम हो क्वालिटी मेंटेन रहे तो आ, मतलब क्वालिटी इज समथिंग जो कि आपकी प्रॉफिटेबिलिटी को इम्पैक्ट नहीं करती बल्कि आपकी कस्टमर की सेटिस्फेक्शन को कस्टमर की लॉयलिटी को पब्लिक की परसेप्शन को आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट को तो फोकस ऑन क्वालिटी कॉन्शियसनेस इम्पार्टिंग द इम्पैक्ट ऑफ क्वालिटी कॉस्ट ऑन द ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिटेबिलिटी इंप्लाइज एंगेजमेंट नॉन कन्फर्मेंस कॉस्ट एंड इम्प्लीकेशन ऑफ लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कुछ कहना चाहूंगा मैंने जैसे हम ऑपरेशन के इतने प्रोजेक्ट करते हैं तो हमको क्या नजर आता है सबसे पहले कार्डिंग में जो ओनर होता है उसका हमेशा प्रेशर होगा एट एंड ऑफ द डे ही वांट्स टू सी हिज बॉटम लाइन उसको बॉटम लाइन देखनी है मेरे को इतना चाहिए मेंटेनेंस का एक बजट इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट क्वालिटी और कॉस्ट से है मेंटेनेंस का एक बजट है वो बोलता है चलो ठीक है मेरा इतना नहीं हो रहा मेरा धागा का रेट दो रुपए ज्यादा नहीं आ रहा क्योंकि मेरी क्वालिटी वो नहीं है मैं वायर कार्डिंग की जो वायर है इसका बजट मैंने टेन परसेंट इस बार कम कर दिया एग्रीड जो टेक्नीशियन होता है जो मेंटेनेंस हेड है वो भी सर हाँ सर हम मैं दस परसेंट कम करके मैं आठ सौ टन की जो वायर की लाइफ लेनी है मैं उसको नौ सौ टन करके मैं उसको मैनेज कर लूंगा ही इज हैप्पी वो दोनों हैप्पी हैप्पी है वो कर लिया इम्पैक्ट क्या आता है उसका तीन महीने बाद पता भी नहीं चलता कि आपका नॉयल परसेंटेज पॉइंट से बढ़ गया है You have saved one. We have done this calculation many times. और जो organizations के साथ हम काम करते हैं हमने वहां पर उनको budgets को relocate करवाया re वो करवाया जो life आज 1200 सौ टन तक ले गए थे उसको वापिस आठ सौ टन पे नौ सौ टन पे डिपेंडिंग अपॉन द प्रोडक्ट और वो लेके आए यू सेव वन पैसा ए के जी बट यू लूज फाइव परसेंट ऑफ द रॉ मेटीरियल विच इज इवन मोर देन टू रुपीज सो एक पैसा बचाने के लिए हम दो रुपए किलो को हम कर यान रियलाइजेशन पे क्यों मेरी क्वालिटी नहीं आ रही मेरा रियलाइजेशन नहीं क्वालिटी नहीं आ रही मेरे को कोमर नोएल आधा परसेंट बढ़ानी है लेकिन वो तीन महीने बाद हो रहा है वो सेम डे नहीं हो रहा या चार महीने बाद हो रहा है या जब मेरी चार कार्ड नौ कार्ड में से पांच कार्ड ऐसी हो गई है जिनकी लाइफ ऑलरेडी ओवर हो चुकी है तो वो जो चीज एक है तो क्वालिटी इज अ कॉस्ट येस इट इज अ कॉस्ट बट वो एक सोचते हुए चलना है एवरी वन हैज टू फॉलो द बेसिक प्रिंसिपल जो कॉमन सेंस वाले चीजें हैं बेसिक प्रिंसिपल्स को फॉलो करना है अगर वो नहीं किया मैं एपरन चेंज की लाइफ बढ़ा रहा हूं उससे बहुत मोमेंटली सेविंग होती है बट एट एंड ऑफ द डे सबसे पहले वो क्वालिटी डाउनग्रेड होना शुरू होती है और क्वालिटी के साथ फिर उसकी वो जो अदर अदर कॉन्सिक्वेंसिस हैं फिर मेरे को क्वालिटी मेंटेन करनी है तो चलो जी रियलाइजेशन लॉस ले लो आधा परसेंट वो कर दो वहां पर भी कुछ नहीं हुआ चलो तो ब्रेकेज मेरे बढ़ गए इतने फैक्टर्स होते हैं ब्रेकेज बढ़ गए क्या करना है जी स्टेप्टीएम बढ़ा दिया टीएमएक्स स्टेप बढ़ाया था उसके कारण मेरी प्रोडक्टिविटी गई उसके कारण मेरा यान रियलाइज उसके कारण मेरी पावर कॉस्ट बढ़ गई तो ये छोटी छोटी चीजें होती हैं शॉर्ट टर्म सेविंग पे ना जा करके जो एक मेरे एक मशीन वाले से जस्ट आई एम टेकिंग वन मोर मिनट एक मशीन वाले से मेरी बात हो रही थी तो वो बोल रहा था कि अगर इसको एक मशीन में कुछ बीस पैसे के पच्चीस पैसे पर स्पेंडल के ऊपर कोई एक कॉस्ट बढ़ानी थी पूरी मशीन के ऊपर वो बोल रहा था हजार रुपए का भी इम्पैक्ट नहीं था बट इट टुक सेवन मंथस फॉर ए मशीन मैन्युफैक्चरर टू डिसाइड ऑन दैट मशीन वाला अगर कोई चीज मशीन में लगा के दे रहा है तो उसके पीछे लाख दस पैसे की चीज के पीछे लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट गई है हम आधे समय तो चीजें बाईपास कर देते हैं तो फिर उसके पीछे कोई लॉजिक है वो लगा करके दी है उनको मेंटेन करना है अगेन एवरीथिंग वो ठीक है उसको मेंटेन करने में कॉस्ट लगेगी लेकिन हम ये नहीं देखते कि एट एंड ऑफ द डे वो कॉस्ट जो है वो मेरी क्वालिटी के कारण कहीं टीएम से गई है या मेरे रियलाइजेशन से उसका लॉस हुआ है थैंक यू वन हंड्रेड परसेंट एग्री संजय हम ये हर रोज हर रोज फेस करते हैं हर एक आदमी अपना अपना आता है कि जी देखो जी मैंने सेव कर लिया मैंने कहा खबरदार इस तरह की सेविंग करके मेरे को दिखाई तो और खबरदार अगर मेरे चेहरे को बताया भी कि तुमने सेव कर लिया वो मेरे पीछे पड़ जाएगा आपने जो सही है वही करना है नहीं तो फिर वही होगा जैसे आप बता रहे हैं या तो टीएम बढ़ाओ या फिर आपकी पावर कॉस्ट बढ़ेगी या फिर आपकी क्वालिटी कंप्लेंट्स आएंगी दुनिया जहान के यू you नो know, जिसको हम पंजाबी बोलते हैं स्यापे
तो हम ये नहीं देख रहे होते कि आज हम सेविंग कर रहे हैं तो कि क्योंकि कल हमारा नुकसान होगा बिल्कुल तो ये सर जैसे आप लोग बता रहे हो कि जो पूरा प्रोसेस है ना मैन्युफैक्चरिंग है दैट इज बेसिकली स्टार्टिंग एट सोर्सिंग सोर्सिंग है मैन्युफैक्चरिंग है पैकेजिंग है ये पूरे प्रोसेस में कमर्शियल सेंस होना बहुत जरूरी है समटाइम्स यू मे फील योर सेविंग समथिंग और अवॉइडिंग अ कॉस्ट बट वो इट इम्पैक्ट योर कॉस्ट समटाइम लेटर जैसे शर्मा जी ने कुछ टाइम पहले ही बताया कि क्या होता है या तो आप आज दो रुपये कॉस्ट का बढ़ा दो क्वालिटी के चक्कर में या बाद में क्लाइंट को कम्पेंसेट करना आपको पांच रुपये देना पड़ेगा उसमें भी एक चीज हम लोग ने इंडस्ट्री प्रैक्टिस में नोटिस किया मे बी दिस इज मोर ऑफ एन इंडियन कल्चर कि सप्लाई सोचता चलो ठीक है ना पांच रुपए का बाद में कॉम्पेंसेशन देना रहेगा तो मैं कैसे दूंगा कि सर फ्यूचर सौदे में ना एक एक रुपए करके एडजस्ट करते रहना उस चक्कर में मेरा और सौदा भी हो जा रहा है वो अगेन प्रतीक दैट इज वेरी शॉर्ट टर्म अप्रोच और वो आपको नुकसान करेगी डेफिनेटली वही ब्रांडिंग की बात है कि आपका ब्रांड जो है ना वो अगर एक सर्टेन लेवल पे बन गया ब्रांड कि वेर यू कैन कमांड अ प्रीमियम बिकॉज यू कैन इंश्योर कंसिस्टेंसी ऑफ क्वालिटी ऑब्वियसली योर आर ओ आई और योर आर ओ सी इज मच हायर राइट सो लेट्स टॉक अबाउट ब्रांडिंग ब्रांड इमेज के ऊपर क्वालिटी का कितना ज्यादा एक इम्पोर्टेंस है मयूर जी वॉट इज वॉट इज योर ओपिनियन की हाउ डू यू थिंक की क्वालिटी कैन एक्चुअली कॉन्ट्रीब्यूट टू योर ब्रांड इमेज एक्चुअली वेन यू आर इन For example, taking we take the textile industry uh, or or any apparel apparel industry brand, uh, well known brand maybe we take example of X Y Z brand. So uh, if it is established in the uh, market, so this brand has to work uh, to maintain the quality quality. It has to uh, uh, work with the uh, reliable supplier first of all, who can supply it to the uh, to it. and uh, as well as to maintain it um, the quality of the uh, and the brand image it should take the customer feedback and the customer loyalty it has to do the regular uh, regular feed, feedback at the regular intervals uh, whether my brand is accepting uh, uh, by the customers aisa to nahi ho raha ki kai mere brand ko chhod kar koi dusre customer dusre brand ki taraf bhag raha hai so there is a one one uh, uh, net net pro, uh, promoter uh, uh, score nps there is one uh, factor that right. to, to measure the brand image so that is that type of this sort of exercise uh, a brand has to do at, at every uh, say for a quarter or in a in a six month period time so to maintain its uh, brand image in the market so very well said sir a similar question for promote ji sir because like we discussed earlier that there are many times you receive yarn sample cones for testing right and most of the time you are receiving the cones for testing once the weaver has realized that there is some issue with that uh i'm sure if someone were to ask you casually i mean not on a recorded session you would be able to say ki kaun se companies ka material hai yarn hai ya fabric aur kaun sa kiska better aata hai kiska kharab aata hai because agar ek hi company ka bar bar aapke us pe la raha hai testing ke liye matlab definitely un log ka consistency quality issue hai Yeah, ultimately, yeah, ultimately, the fabric has to be fit and conform to the specification. When we are talking about brand, we should assure the consistency performance. For example, one particular smoothness or softness has to be engineered from the right from the basic. Fiber, yarn, fabric properties. There are eighteen mechanical properties. Ultimately, we should get to give particular softness in the fabric. Now, the importance of each parameter in fiber, yarn, and fabric is very, very important. For which, at each stage, uh, process parameter controlling and confirming has to be. Change properly, and as uh, uh, Bal Krishna said, we have to be empowering the people to take the decision. Decision is a, a that is a team work. They should be able to do it to control the complete supply chain to uh, work with an optimum technology. optimum technology i am telling is we should be able to produce the quality fabric with the optimum use of resources when you are talking about the 
sustainability we should bring in sustainability by optimizing the energy consumption and optimizing the resources resources should be precisely used in production for that uh, practical training has to be given to the technical person working on the production floor hardly uh, uh, we are focusing on in doing that even though we have got a very good uh, shuttleless weighing machine and we have got a data we have got intelligent uh, artificial intelligence systems this uh, data is not being utilized properly for the control of the supply chain even in an organized sector they have got a data in their room how much defect is there in their fabric they have but that is not effectively converted and useful information is generated for the information of the management that is what Uh, no, absolutely, Sharma ji, over to you. आपके हिसाब से how do you as a brand ensure that you know you have consistently good quality and how do you think it impacts your pricing in the market? Right. Ah, uh, Pratik, see, branding. So, I mean, it is something which is close to my heart. You know that. You know that very well. Yes, sir. Brand is uh, what reflects the quality of the products, quality of services. and uh, rigorous i think quality control procedures are required if you really want to maintain that uh, otherwise kyunki abhi social media ka time aa gaya hai koi bhi aapko review dal dega to gadbad ho jayegi so uh, right so and the word is consistently deliver karna padega aapko high quality products and high quality services tabhi aapki image achhi rahegi aur uh, tabhi aapki uh, you know uh, customer experience improve hota rahega और अभी आप आपको सोशल मीडिया को लिवरेज करना चाहिए प्रमोशंस जो दे सके वो देनी चाहिए और आपको कम्युनिटी इवेंट्स के अंदर भी हम लोग पार्टिसिपेट करते हैं तो फोकस ये सभी का है कि ब्रांडिंग आपकी अच्छी हो पॉजिटिव एसोसिएशन हो और एक्सीलेंट कस्टमर का एक्सपीरियंस हो और बस बेसिकली हम जो लीडर्स का काम है वो है कि ट्रांसफॉर्मेशन क्या देनी है ऑर्गेनाइजेशन को और वो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए क्वालिटी का बहुत बड़ा रोल है ताकि हम क्लैरिफाई कर सकें कि हम क्या करते हैं हम क्या सर्व करते हैं और हम क्या दूसरों से अलग करते हैं तो एंड देन ओनली यू नो वी कैन बिल्ड जैसे अभी बात कर रहे थे रिलेशनशिप कैपिटल और रिलेशनशिप कैपिटल सिर्फ हंसी मजाक की बातों से नहीं होगी उसके लिए आपको क्वालिटी भी देनी पड़ेगी हमारे कुछ ऑर्डर आप जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं प्रतीक को बोलूंगी प्रतीक भाई मेरे साथ दो गाड़ी कर लो आप वो कर लेंगे लेकिन अगली तीसरी चौथी गाड़ी फिर वो क्वालिटी के बेस पे होगी राइट और रॉन्ग एब्सोल्यूटली सर ये बहुत जरूरी है एंड नो डाउट Uh, it is important for us abhi kuch log aise hain jaise ki main mumbai mein bol raha tha hum jaise maan lijiye 30 com ki let us say 60 65 ki kareeb imperfection dete hain kuch 30 ki kareeb imperfection dete hain lekin to bhi 5 rupaye sasta hai dete hain because unki leadership ke andar unki logon ke andar wo storytelling ki jo quality hai wo nahi hai which is a very powerful way to uh, infuse you know authentic life into your brand ये सी वी आर ऑल ह्यूमन अभी दादी नानी की कहानियां सुन सुन के बड़े हुए हैं सो ह्यूमन लव स्टोरीज कैप्चरिंग स्टोरीज शेयरिंग स्टोरीज अबाउट योर सर्विस अबाउट योर प्रोडक्ट तो यू हैव टू टेक योर ऑडियंस ऑन एन एक्सपीरियंशियल जर्नी राइट और रॉन्ग सो देट योर कस्टमर्स कैन हैव अ पर्सनल बॉन्ड विद योर ब्रांड पर्सनल बॉन्ड विद योर ब्रांड सो ऑथेंटिक स्टोरीज एक्शन प्रोवोकिंग स्टोरीज अपलिफ्टिंग स्टोरीज बट एवरीथिंग विल कम फ्रॉम क्वालिटी क्रेडिबिलिटी भी तभी बनेगी जब आपकी क्वालिटी होगी वेरी वेल सेड सर मुतकी जी आपके हिसाब से हाउ कैन अ कंपनी एंश्योर दैट क्वालिटी विच एक्चुअली एलिवेट देर ब्रांड यू नो विच एलिवेट देम और एम्पावर देम टू कम ऑन मोर प्राइजिंग इन द मार्केट एक्चुअली नाउट इज वेरी फर्स्ट थिंग इज दैट हाउ इज दाइट सो वन first person who visits the website and he if he is impressed and not only impressed but he gets a certain clues ideas and he get engaged and he finds that is giving a right solution to his uh, whatever requirement is there then naturally he will further contact you so first interaction is with the website that is how you have prepared the website what things what links you have given so that he gets a uh, 
things which he has in mind at one place. That is very important. So one is the website. Then second is now we have got this social uh, communication. So naturally, this social links and social the WhatsApp, uh, 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 various uh, this one social media. वहाँ भी आपको प्रोजेक्ट करना है एंड आल्सो फाइंड कि अपना जो लीडिंग ब्रांड जो है व्हाट आर द गैप्स बिटवीन लीडिंग ब्रांड एंड माय ब्रांड सो व्हाय दैट ब्रांड इज सो पॉपुलर सो वी हैव टू फाइंड आउट द डिफरेंसेस एंड आल्सो वर्क ऑन आवर स्ट्रेंथ एंड आवर वीकनेसेस कि क्या है कि उसका क्यों क्यों खप रहा है नेचुरली वन इज द क्वालिट एंड सेकेंड इज द कॉस्ट दीज टू थिंग्स आर देयर बट थर्ड इज वॉट इज द टोटल पैकेज इज गिविंग so package is not the quality and only cost no he requires the atmiyata he should develop a close relationship with you then only you will find that yes this is the man who is providing the right thing at the right time in right cost so this is how you can improve the brand image so brand image is something different and brand identity is different brand identity is what you have your intentions but brand image is something what the customer is known uh, from that is what he has the experiences with you and those experiences should be positive should be enriching and he should find it that again i should go and visit and have a interaction so basically everything is with his experiences so brand is related to his experience a pleasure or negative or whatever it is if he finds it is negative naturally he how to have a question here what is that thing he found that Uh, something which was not up to his standard suppose he gave a rating of 4 we should accept whatever his suggestions are there and work over that so that is how the image can be built so nowadays it is all it depend on the internet it is not physical contact 80% of the things see amazon the flipkart they have got very good branding they are the ondc is working everything they are on the, they are uh, one uh, this one click so naturally they develop their own things uh, so this is about the brand image that is what are the experiences of the customer and if he likes that if he has a positive impression then naturally image develops so in case of textiles of the yarns it is naturally the cost and the quality the packaging and the disposal of the packages the unpackaging of the thing everywhere and the eco that is a uh, green technologies which have been on the energy is consumed so all these things taken together and if you are in this you have to highlight this thing that these are the things we are going putting in this this is your uh, uniqueness in the brand because a brand is developed differentiated on your uniqueness what you are giving which is different from the other so if he likes that if you project that if we, that is your strength naturally you are building your image very well said sir very well said i think it's very important to understand that brand is not what the management thinks of themselves it's what the customers think and i can tell you when we interact with spinners we've seen many companies jo bolti yaar hamara dhaga to sabse best hai hamara charu ko upar bikna chahiye but customer bolta nahi yaar ye to mera 200 rpm ka speed kam karunga to bhi niche lagega dhaga yes how the customer absolutely right pratik what you said means what mutagi said yes your brand is what other people say about you when you are not there when you are out of the room so it is very very important actually, your brand actually originates from you but then it is held in the hearts and minds of those who you know sure so like, this is very important i just want to add this uh, like quality rest in the customer side it's well said probably yes. sanjay ji you were saying something on the manufacturer yeah. side so i was uh, since i am uh, closely working with government also तो गवर्नमेंट का एक स्कीम होता है जिसमें कि यान बैंक टाइप का कुछ स्कीम है मतलब जिसमें यू है कि वीवर्स वगैरह जो है वो यान उससे यान खरीद लेते हैं और वो जो उसमें कुछ लॉजिस्टिक्स कॉस्ट वगैरह होती है वो गवर्नमेंट वो थोड़ा बियर करती है तो उसमें वहां पे मैं एक मीटिंग में बैठा था तो वहां कंप्लेट ये आ रही थी कि जो वीवर्स है स्मॉल वीवर्स है दे वॉन्टेड एन ऑफ ए सर्टन कंपनी और वो बोलते हैं कि वो कंपनी सिर्फ लिमिटेड यान देती है हमको ज्यादा नहीं देती है क्योंकि वो प्राइवेट को भी देती है मतलब ब्रांड जो है वो क्वालिटी से रिलेटेड ये है कि शिकायत मिनिस्ट्री में जा रही है कि भैया उसका यान हम वीवर को क्यों नहीं मिलता ज्यादा हम <laughs> वो भाव भी दे रहे हैं ये नहीं है कि वो मतलब दैट वीवर आल्सो अंडरस्टैंड दैट स्मॉल वीवर आल्सो अंडरस्टैंड कि ये एक है कि उसको मेरे को दो रुपए किलो ज्यादा देना है तो दो रुपए किलो ज्यादा देना है लेकिन फिर भी वो वीवर भी मांग रहा है भागा नहीं मिल रहा है तो दिस इज द काइंड ऑफ अ थिंग की 
क्वालिटी है तो वो अपने आप बिकती है तो जब पियरिश मार्केट आता है जब मार्केट डाउन होता है तो उस आदमी को अपना बेचने के टेंशन नहीं है क्योंकि वो क्वालिटी मेंटेन कर रहा है मैं इसमें दो छोटी छोटी चीजें और एक ऐड करना चाहूंगा कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को भी अब अपने आप को सर्विस इंडस्ट्री की तरह सोचना पड़ेगा अनलेस एंड अंटिल वो सर्विस इंडस्ट्री की तरह नहीं सोचेंगे तो वो आगे ग्रो नहीं कर पाएंगे छोटा सा एग्जांपल अगर कोई कंपनी होती है जो कहती है कि मेरे में कोई इस तरह का यान डेवलप करना है ये करना है जितने बड़े कॉर्पोरेट्स हैं दे अंडरस्टैंड दिस थिंग और वो यान डेवलप करने करते हैं उसमें थोड़ी बहुत कॉस्ट इन्वॉल्व होती है कंपनी को कॉस्ट इन्वॉल्व होती है लेकिन वो उसको बियर करते हैं क्यों क्योंकि उन्हें पता है कि अगर मैंने कोई कंपनी को साथ यान डेवलप कर दिया कुछ कर दिया तो वो मेरे से लॉन्ग टर्म वो खरीदेगा और उन दैट केस ऑन दैट पर्टिकुलर क्वालिटी दैट कस्टमर इज नॉट गोइंग टू इवन एक्सप्लोर समवेयर एल्स बिकॉज बोथ कस्टमर एंड सप्लायर बोथ हैव स्पेंड देयर टाइम टाइम एज अ मनी इन डेवलपिंग दैट पर्टिकुलर दिस थिंग और एक होता है जो चीज मिसिंग है फुल किटिंग काइंड ऑफ थिंग फुल किटिंग में एक आस्पेक्ट होता है जनरली गार्मेंटिंग में ये बहुत वर्ड यूज कॉमनली यूज करते हैं फुल किटिंग ये गार्मेंट जब बन रहा है तो उसके लिए जो भी आपका बटन धागा सुई कपड़ा वगैरह चाहिए वो फुल किट हो गई है तो इट विल बी टेकन ऑन लाइन सेम थिंग इज मिसिंग वट आई हैव सीन कि जब मैं प्रोसेसिंग में जब मेरा फैब्रिक चल रहा है तो उसके साथ एक जॉब कार्ड चल रहा है या ये दस हजार मीटर का लॉट है इस पर ये ये प्रोसेस करना है या डिसाइड जाएगा या ये शेड जाएगा ये जाएगा ये जाएगा उसके साथ क्वालिटी का कोई कागज नहीं होता <laughs> तो फुल किटिंग के अंदर मेरा क्वालिटी का कागज क्यों नहीं है सेम थिंग मेरा वीविंग में है मेरा स्पिनिंग में है प्लांट जो मार्केटिंग वाला है वो तो ऑर्डर बुक कर रहा है हाँ जी आपको तीस आएगा ये आएगा वो आएगा जब वो एट एंड ऑफ द डे जब वो शिफ्ट ऑफिस शिफ्ट जो डिपार्टमेंट हेड के पास ऑर्डर आ रहा है ऑर्डर क्या आ रहा है तीस काउंट का अठारह आईपीआई का इतना धागा तक इतना मतलब इतने आई इतने आईपीआई का की रेंज का इतना चाहिए जहां पर बहुत ज्यादा कंप्लेंट या वो वाला चीज होती है तो हाँ हमने बहुत रिंग फ्रेम में देखा खाते में ये माल इस कंपनी के लिए बन रहा है ध्यान रखें वो एक तरह से मार्केटिंग टाइप हो गया यू हैव सीन दैट मेनी टाइम्स तो क्यों वो सिर्फ मेरे को उस मींस दैट कस्टमर उसका एक वो आया है उसका एक क्वालिटी का फुल किटिंग का एक कार्ड है क्वालिटी का कार्ड है ठीक है तो स्पिनिंग में वो कार्ड मूव नहीं हो सकता जो प्रोसेसिंग हो रहा है तो वो रिंग फ्रेम मशीन के ऊपर चिपका दिया उस मशीन की क्लीनिंग भी एक्स्ट्रा हो रही होगी उस मशीन का सब कुछ एक्स्ट्रा हो रहा होगा जो सबको पता है एक रुपए कॉस्ट ज्यादा लग रही है लेकिन ये तीन रुपए ज्यादा भाव पे बिका है तो वो जो कॉन्सेप्ट है फुल किटिंग वाला फुल किटिंग का जो गार्मेंटिंग का एक कॉन्सेप्ट है क्या वो कॉन्सेप्ट हमारे स्पिनिंग में नहीं आ सकता मेरे वीविंग में नहीं आ सकता मेरे प्रोसेसिंग में ऑलरेडी एक मेरा जॉब कार्ड चलता है फैब्रिक के साथ क्या उसमें क्वालिटी का एक कॉन्सेप्ट नहीं हो सकता और एक लास्ट पॉइंट क्योंकि काफी टाइम हो रहा है लास्ट पॉइंट है मैंने ये देखा है जो सर्विस इंडस्ट्री की तरह मैंने कई ओनर्स के साथ जब मैं बैठा होता हूँ तो वो मेरे को सीधे बोल देते हैं संजय हमारा आज टाइम है कस्टमर्स के साथ बात करने का मीन सर्टन एम विच आर नॉट सपोज टू टॉक ऑन डेली बेसिस और समथिंग लाइक दैट नॉट डेली बेसिस तो नहीं इवन ऑन दैट दे से आई हैव रिजर्व हाफ एन आवर ऑफ वन वीक वंस इन ए वीक फॉर डिस्कसिंग विद माई क्लाइंट्स उसमें उसका मार्केटिंग हेड आएगा साथ में बैठा है वो उसको बोल रहा है आज आपको इस क्लाइंट के साथ बात करनी है बात माल के बारे में नहीं करनी है कैसा मौसम है क्या रिलेशनशिप है वो रिलेशनशिप मेंटेन करना एट एम डी लेवल इज अ डिफरेंट रिलेशनशिप तो वो जो चीजें हैं तो वी हैव टू स्टार्ट थिंकिंग फ्रॉम सर्विस इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू एंड फ्रॉम फुल किटिंग इन फुल किटिंग क्वालिटी इज द ओनली सर्वाइवल एज बाल शर्मा जी ने जो बोला था कि क्वालिटी इज अ ब्लड फॉर अस सो वी हैव टू अपने ब्लड को अपने आप में मेंटेन करना है कि मेरा ब्लड साफ रहे थैंक यू संजय जी जहां भी जाते हैं ना कस्टमर पर बैठते हैं आधा घंटा एक घंटा बैठ गए उसके बाद कहते हैं चल रहे हैं वो कहते हैं शर्मा जी सब कुछ बातें होंगी पांच कंटेनर तो लिख लो अच्छा चलो लिख लो तो इट इज लाइक दैट अपने ने माल के बारे में बात ही नहीं करनी है अपनी स्टोरी टेलिंग की बात करनी है की बात करनी है बिल्कुल सर सो सर्विस इंडस्ट्री की तरह इसको ट्रीट करना है सर माल बेचने जाना तो सब पांच मिनट का काम है फोन पे भी बिक लेगा लेकिन क्लाइंट के साथ रिलेशनशिप मेंटेन करना है और वो क्वालिटी के साथ है सर बिना क्वालिटी के वो माल दूसरी बार नहीं बिकेगा पहली बार आप बेच लोगे दो कंटेनर बेच लोगे तीसरा कंटेनर तभी बिकेगा जब उसके लूम की एफिशिएंसी आई है उसके वार्पिंग के सीएमपीएक्स कम रहे हैं तभी वो माल बिकेगा अदरवाइज वो माल नहीं बिकेगा प्रतीक जी आई है मार्केटिंग पीपल लाइक दिस जैसे ऐसे गए और हाँ जी कोई इंक्वायरी है नहीं अच्छा चलो तो बंदा ना चाय पिएगा ना पानी पिएगा ना उसका हाल पूछेगा 
वो वो उससे पूछते हैं कि भी बैठो दो मिनट कहते हैं नहीं नहीं मेरे को एक दिन में भी पंद्रह मीटिंग करनी है तो वो पंद्रह मीटिंग के बाद भी उसका रिजल्ट जीरो होगा और मेरी दो मीटिंग के बाद भी उसका रिजल्ट जो उसने पांच दिन में करना उससे ज्यादा हो जाएगा वेरी ट्रू आई थिंक मुझे ये बहुत 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 ज्यादा ऐसा हैवी थॉट प्रोवोकिंग लगी है कि अगर इंडस्ट्री में आउटलुक ये हो जाएगा लोगों का कि नहीं हम मैन्युफैक्चरिंग नहीं हम हम सर्विस बिजनेस है ऑटोमेटिकली आई थिंक द कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ दैट ऑन द कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इवन ऑन ग्लोबल स्टैंडर्ड्स विल डेफिनेटली शुड बी अ गेम चेंजर तो विद दैट नॉट आई थिंक अपना लास्ट सेगमेंट फोकस करते हैं ऑफ द क्वालिटी एंड इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इफ यू कैन गेट अ क्विक फीडबैक फ्रॉम ऑल ऑफ यू वन बाय वन कि ऑन अ स्केल ऑफ वन टू टेन Where will you uh, gauge Indian textile industry with its quality today, uh, Sharma ji? आप किधर रेट करोगे on a scale of one to ten? Uh, we have see we have improved, but we are still far away, you know, from other you know uh, uh, countries. So I'll uh, rate it as close to seven. Okay, and we are talking about an average Indian textile industry, not certain players, big or small. So average size, Sanjay ji, where will you rate? I think some something on seven or eight because there is a lot of scope for improvement. We lot have technical, we have the capability. Only right. is that consistency is required. Simple way, capability right. has consistency. चाहिए. मुत्तकी जी, how will you rate it? Well, this can be related to the export percentage of the total global. What is our uh, this one? So accordingly, suppose in hundred percent, we have three percent. Why not <laughs> three points only? Because we are not able to provide the necessary cost and quality, so naturally, if it is three percent, China can go up to thirty percent. So it will be somewhere about five and six. Well, I am. I see. The reason we have a diverse panel is so that we can get different viewpoints. I really appreciate your honesty, uh, Pramod ji. How will you rate on a scale of one to ten India and textile and quality? This uh, I rate it as four to five. Because there is a lot of scope in the decentralized sector because decentralized sector are coming in a big way in technology apprentice making, and if they adopt this quality manufacturing techniques, and they can play a very big role in the GDP of the textile industry, and they are the people should be made quality conscious. Question: People are there. Entrepreneurs are there. Qualified entrepreneurs are there. Ready? They are ready to invest. If they are encouraged and promoted to do the quality work, especially in technical textile, value addition is significantly high. They 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 can contribute to the nation development. There is there is a big scope if the quality consciousness comes. in these entrepreneurs after if the entrepreneurs quality consciousness if it comes automatically he will hire the right people and he will give the right training to the perform so true sir mayur ji how would you rate on a scale of 1 to 10 i will i will rate it between 6 to 7 uh, as uh, the reason is uh, as we are third party testing laboratory Uh, we have this more than 600 test parameter and able accredited so we are getting uh, thousands of samples per month for testing and many times i have seen the they the, the requirement whatever the requirement the client have the product does not conform to the requirement and the uh, manufacturer ask us why it is so they ask us the pass or fail criteria so many times the product fails so uh, means i see the lot of scope to, of improvement uh personally uh, means uh, to they have uh, they can implement the quality uh, total quality management at their uh, sites so to improve the product processes uh, uh, so i would rate it at between 6 and 7 so i think it's good to say that we've seen a very mixed reaction from rating that goes up to 8 to below 5 or 4 also so which is which is great to know and one last question from my side is that in your opinion do you think something as important as quality testing should it be reactive or proactive what i mean by proactive is ki aap pehle test kar rahe ho fir consume kar rahe ho and reactive is ki aapko laga ki kuch quality issue aaya tab aapne testing ke liye bheja so starting with sanjay ji uh, aapke hisab se proactive hona chahiye reactive hona chahiye sir it's a only simple um, thought of um, consideration simple way 
कि आर यू काउंटिंग क्वालिटी एज ए कॉस्ट और एज ए रेवेन्यू अगर आप क्वालिटी को कॉस्ट कंसिडर करेंगे तो आप कभी भी उसको प्रोएक्टिवली नहीं करवाएंगे इट्स अ सिंपल दैट वे अगर कॉस्ट क्वालिटी की टेस्टिंग को क्वालिटी को आप एक रेवेन्यू पॉइंट ऑफ व्यू से कंसिडर करेंगे तो आप प्री uh, हमेशा उसको पहले करवा कर लेंगे सो लाइक इन कंपनीज एच आर और अदर डिपार्ट नॉन ऑपरेटिव डिपार्ट नॉन कोर डिपार्टमेंट आर कंसिडर्ड एज कॉस्ट फैक्टर ओनली so so they are not giving direct this thing so quality oh, it's all depend upon men individual thinking तो मेरे हिसाब से क्वालिटी को कॉस्ट नहीं काउंट करना चाहिए क्वालिटी को रेवेन्यू में काउंट करना चाहिए तो वो जरूर होगा सर एकदम प्रॉपर कंसल्टेंट आंसर आया है शर्मा जी आपके हिसाब से प्रोएक्टिव और रिएक्टिव क्वालिटी टेस्टिंग अभी देखिए सही बहुत अच्छा आंसर जो सुनने में लगेगा वो होगा कि प्रोएक्टिव ही होना चाहिए राइट लेकिन एक्चुअल में इट शुड बी बैलेंस बिटवीन रिएक्टिव एंड प्रोएक्टिव इफ यू वांट टू रियली अचीव द बेस्ट रिजल्ट्स बिकॉज देन इफ वी हैव दिस कॉम्बिनेशन देन वी कैन देन ऑर्गेनाइजेशन कैन आइडेंटिफाई करेक्ट एंड प्रिवेंट करेक्शन इज इंपॉर्टेंट प्रिवेंशन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट इफ वी हैव अ प्रोएक्टिव लेट एस ए क्वालिटी कंट्रोल इट विल हेल्प यू इन ऑब्वियसली इन पोस्ट कॉस्ट सेविंग इट विल हेल्प यू इन यू नो योर रेपुटेशन एनहांसमेंट ब्रांड एनहांसमेंट इट विल रिड्यूस द रिस्क and obviously it will help the employee morale employee engagement etc et but reactive quality control when you identify problems resolve problems after they have occurred it this approach we can say that it is not not useful it is also valuable for understanding and correcting issues but then yes we should not solely rely on this if we uh, rely solely on this that it will be costly it will be inefficient एब्सोल्युटली सर इनफैक्ट आईटी में देयर इज अ टर्म कॉल्ड रैंडम टेस्टिंग कि ऐसे ने आप yeah. हर चीज को टेस्ट कर रहे हो बट रैंडम लॉट्स को टेस्ट कर रहे हो एंड यू कैन पॉपुलेट द रिजल्ट फ्रॉम रैंडम टेस्ट एंड से कि बॉस दिस इज माय हाइपोथेसिस एंड शायद सबका रिजल्ट वही होगा एब्सोल्युटली प्रतीक बिकॉज़ बाय एड्रेसिंग द इश्यूज एज एंड व्हेन दे अराइव द कंपनीज कैन लर्न फ्रॉम देयर मिस्टेक्स दे कैन मेक इंप्रूवमेंट्स टू प्रिवेंट सिमिलर प्रॉब्लम्स इन द फ्यूचर सो वी मस्ट नो दैट इट्स ऑलवेज कंटीन्यूअस लर्निंग कंटीन्यूअस इंप्रूवमेंट मोड even if you are proactive still there will be certain issues which will which will definitely come and then you have to rectify those mayur ji your reaction proactive or reactive um i would say uh, uh ki uh, isko hum log ko pehle pehle bhi check karna hai baad mein bhi check karna hai because ek bar humne quality implement kar diya to uske liye we have to test it and uh, aisa nahi ki quality implement karne ke baad we will leave, we have we have to leave it we have to sustain the quality also so afterwards also we need to check the quality uh, testing also sure motagi sir proactive reactive quality testing sir, uh, all it has to be on a continuous basis it cannot be like a, a break in the quality of an or there is a rejection of the uh, lot or something it should be a continuous process and without actually uh, testing the raw materials you can't accept the raw materials or suppose your end product end product also if you know prior to supplying that it has certain defects then naturally you will stop it there so that your brand image does not get uh, affected so naturally it should be proactive but again as uh, dr raichurkar said that decentralized sector is the major sector where this affording of the testing is uh, at a problem as it is not it solved and something on the government scale has to be done where they provide in the cluster form compulsory testing units for the and certified some certification is necessary that these all are tested that would be better pramod ji lastly over to you uh, your reaction on whether it should be proactive uh, or reactive i think proactive testing will really help in maintaining the quality okay so on 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 that note one final question uh, do you really think and if yes then to what impact do you think ki agar quality testing hoga and quality output better hoga indian textile industry mein across all value chain to what economic impact will it have on either gdp or exports sanjay ji question to you because you work with a lot of data aapke hisab se wo impact kitna aayega सर उसका सबसे पहला इम्पैक्ट आ जाता है कि मेरी कॉस्ट अगर मेरे क्वालिटी ठीक रहती है तो मेरा कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कम होता है when my cost of manufacturing comes down so automatically whether 
sometimes if company has to give some discount matlab renegotiate the price kind of a thing wo bhi hoga aur it will go into both company ki bottom line mein bhi rahega kuch customer ko bhi pass on hoga to automatically you get more orders also so it's that way ki quality pe wo karne se it directly improves your cost of manufacturing right thank you so much everyone for sharing your thoughts and your insights with us really really appreciate all of you sparing your time and you know doing this for us thank you pratik thank you so much thank you thank, thank you to all the panelists for this thank you bye. sir take care bye bye